pas vraiment à mon, sur mon meilleur jour là. Hein. Bon, tu filmes là ou pas Salut, salut les amis, ça va Non, mais je voulais faire une petite intro, tu as un truc sympa. Ladies and gentlemen, tonight. Marc nous a contacté pour réaliser son rêve de gosse en construisant un home cinéma dans le sous-sol de la maison qu'il vient d'acquérir près de Cannes. Le challenge aujourd'hui, c'est que Marc et Cyrielle ont une famille et un cercle d'amis élargi. Ils nous ont donc demandé de pouvoir être jusqu'à 9 spectateurs dans la salle en même temps. La pièce mesure 22 mètres carrés, la surface est donc plutôt confortable. Et 9 personnes en même temps, pour être bien positionnées lors du visionnage de film, ça commence à être un peu juste. On va donc optimiser l'espace au maximum pour que l'expérience soit au top pour chacun des spectateurs. Pour ce faire, on va installer un système audio en 7.2.6 avec des enceintes définitives technologie. Un amplificateur AVCX 8500H suffisamment puissant et précis et performant pour sublimer la piste audio de tous les contenus qui seront joués dans la salle. Côté image, on installe le projecteur laser 4K haute performance le plus abordable jamais sorti. Je parle évidemment du Sony XW5000. Pour magnifier l'image du XW5000, rien de mieux que notre écran Edge Frame avec sa toile Infinity acoustique. Le son des enceintes, dissimulé derrière la toile comme au cinéma, passe au travers en toute transparence. Et évidemment, pour que cette salle soit une réussite totale au niveau sonore et esthétique, on a concocté un design et un traitement acoustique particulièrement stylé et efficace. Je vous reparle de tout ça pendant la vidéo, vous connaîtrez tous nos secrets pour obtenir le résultat que j'ai hâte de vous montrer en fin de vidéo. Bon, on perd pas plus de temps et on démarre parce qu'on a d'abord les cloisons et l'estrade à construire. Alors c'est parti. Bon allez, venez, on va vous montrer tout ça là, venez. Les amis, ça y est, c'est la fin de cette... Non, mais non, pas du tout, c'est pas la fin, c'est le début. Bah oui, est... on est au début de la vidéo, non Donc voilà, regardez la pièce. Vous voyez cette pièce Cette pièce, les premières réactions qui vont être menées... Ovi, tu les connais. Et c'est pour ça que tu es là. Merci à toi d'être là. Première action. Tu avais déjà vu la pièce, toi, hier, hein, c'est ça Donc, dis-moi, c'est quoi Quelle est donc la première étape euh, de la journée Toutes les plaintes posées. Poser les questions, les autres questions qui sont là-haut. Déposer les trucs qu'on n'a pas besoin. Ok. Après, on commence le placo. Passage des gaines, Samy Ovi. Après, on te laisse faire euh, le placo. Voilà, ok, cool. Bon, bah, attendez, mais pas trop, trop vite. On va faire ça en douceur. Mais d'abord, on va déjà alors, attendre le matériel que tout ça arrive et ensuite commencer une installation. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Ça y est, les travaux ont démarré. On est en plein chantier, on est en pleine déconstruction, en pleine démolition de tout l'ensemble de la pièce pour ne, ne laisser euh, finalement euh, d'ailleurs que l'eau. Qu'est-ce qu'on va laisser ici on va, Là, on retire de certaines choses, on retire tout ce qui est câble, tout ce qui est gain, tout ce qui est lumière, tout ce qui est tube. Par contre, le sol, tu n'avais pas une histoire de sol Alors ici, on a, un, on, a un, on a un parquet qui est collé. Donc euh, on va le laisser, on va le laisser parce que comme ça, ça nous fait une bonne base okay. et puis ça en a un sous-sol, donc ça nous fait une isolation, euh, une première isolation. Donc, euh, ça fait un sol qui est sain Pas gênant, il est collé, il bouge pas, donc on va le laisser comme ça. On a une grande hauteur sous plafond mm -hmm. et donc du coup, euh, aucun problème. On aura ici euh, de l'estrade qui va être... Euh, elle, va, elle va faire qu'il... Qu Donne-moi un peu les dimensions là que je me rends compte de, de cette mètres, histoire. Euh, à peu près 2 mètres d'estrade. Jusqu'ici, jusqu jusqu'ici. Regardez l'attaque, jusqu'ici, estrade. Là, il y aura une marche à l'entrée. Une marche, une marche un peu, en, un peu euh, rentrante dans l'estrade. Ok. Là, la porte sera refermée d'environ 20 cm, c'est ça que j'ai compris. Euh, cool. Donc là, une grosse porte qu'on va intégrer ici. Donc là, c'est la mission du jour, c'est de passer tous les câbles, de mettre toutes les gaines, de fixer toutes les gaines au plafond et au mur pour que Covid ensuite puisse euh, mettre le, le plafond. Bon, allez, c'est parti, go
Mesdames et messieurs, voici l'estrade. Ok, nous voilà dans une avancée, dans, une... dans l'épopée de cette installation home cinéma. Un cinéma privé, c'est pas pareil qu'un home cinéma. Certains, cer certains d'entre vous, parfois, me rappellent, ils disent « Non, Sacha, c'est pas home cinéma. » Oui, home cinéma, c'est dans votre home, quoi, dans, dans, dans votre living room, dans votre, dans votre pièce de vie. Du coup, Polo, explique-nous un petit peu toute cette histoire, parce qu'il y a un plafond assez particulier qui est en train d'être créé ici. Et je pense que ça va être, ça va être assez, assez fabuleux. Alors, on va avoir un, un ciel étoilé ouais. sur un tissu tendu au plafond. Amazing. Donc, ça va faire une sorte de, de décaissement, Alors on va laisser sur les côtés libres pour faire des, des signatures lumineuses, une rainure sur toute la périphérie. Nice. Du... Ça va faire à peu près, euh, je pense, euh, 7-8 cm. Ce qu'on avait vu dans les 3D la dernière fois, non C'est ça, ça dans le rendu. Ok. Donc, pas assez pour encastrer les enceintes. Ok. Donc, mais avant, on a un faux plafond. Donc on va avoir notre placo ici, on va faire le trou pour laisser rentrer un petit peu les enceintes, pour ne pas okay. être gênées par l'espace. Et ensuite, donc, il y a les enceintes qui vont dépasser, qui, qui dépasser d'environ 8 cm en dessous du placo, en dessous du, du, du placo, c'est ça que tu dit C'est ça, Environ, voilà, ok. Et ensuite, tissu tendu sur, sous la, sur toute la surface. On reviendra après sur cette histoire, mais comment est-ce qu'on fait pour la technique, pour encastrer ces enceintes convenablement C'est quoi l'astuce C'est faire des boîtes, c'est ça alors là, là vu qu'on qu va mettre du, du tissu, il faut ah qu'on oui. ait un support rigide sur toute la périphérie de l'enceinte. Donc on va faire des petites boîtes. Des ah petites ah boîtes. Okay. Donc tout va être à fleurs, à fleurs du tissu tendu. Comme ça, on va pouvoir agrafer le tissu euh, pour faire les découpes des, des enceintes. Fabuleux. Alors voilà comment ça va se passer. Nous allons créer des coffrets en bois du format de nos enceintes Atmos. Ensuite, on va les fixer au plafond béton. Puis on passera le plafond tendu avec les éléments de fibre optique pour le ciel étoilé qui recouvrira les boîtiers à fleur de la surface. Pour finir, on va intégrer les enceintes dans les boîtiers en ayant bien entendu avant repeint les grilles pour une intégration parfaite dans le plafond noir. Regardez, ici, ça c'est un truc important que vous pouvez faire. Souvent, on, on, on a souvent fait des installations avec les enceintes. On avait déjà parlé, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure quand on a démarré cette vidéo. Mais souvent, on veut mettre les enceintes derrière la toile. Et c'est vrai que vous savez, vous avez ces normes, euh, les normes de lui par exemple, les normes de TS qui vous, dit, qui, vous disent, qui vous indiquent à quelle distance mettre euh, les enceintes, à quel angle mettre les enceintes par rapport au siège principal, le siège du patron, de main seat, comme on l'appelle en bon français. Donc, euh, du coup, quand vous avez des, des, des sièges qui se rapprochent ou des sièges qui sont un peu plus loin, vous n'avez parfois pas l'opportunité d'avoir vraiment des enceintes qui sont derrière la toile parce que sinon vous allez éventuellement un petit peu euh, écraser la scène avant, d'accord Et ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez faire. Donc dans ce cas-là, ce que vous faites, et d'ailleurs c'est ce que l'on fait aussi dans notre salle, euh, dans notre showroom, vous avez déjà vu des vidéos aussi, on vous a fait un tas de vidéos sur le sujet, je ne sais pas encore quand, quand lesquelles vont sortir avant les, euh, les, avant les autres, mais je suis certain pratiquement que cette vidéo-là sortira après la, la sortie de toutes nos vidéos du showroom. Bref, vous allez donc avoir ici donc, une cloison qui va être faite avec une belle absorption derrière la toile pour qu'il n'y ait pas trop de réverbération euh, du son qui est de, 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 de l'enceinte qui sort, qui tape sur la toile et qui revient en arrière. Vous m'entendez toujours Oui. Et ici, l'angle ici est cassé. Là, on va mettre l'enceinte et là, vous voyez, cet angle-là, il est parfaitement centré. Il a, été, il a été vraiment calculé pour ça, pour que le spectateur qui est là, paf, atteigne, euh, euh, atteigne l'enceinte directement, enfin, puisse entendre le son directement de l'enceinte pour avoir une scène sonore large et, euh, et vraiment efficace euh, sur, toute la, sur toute la surface du mur. Donc voilà, c'est une bonne recommandation euh, que l'on vous fait là. Et donc, si, si vous avez une installation en cours, Regardez ce que vous voulez, c'est un angle de vision d'environ 22,5. Vous pouvez passer à 20 degrés, donc un demi-angle, hein, 20, 20 degrés comme ça, 20 degrés, 20 degrés comme ça, ou 25. Vous allez aller un peu plus large de manière à avoir euh, vraiment cette, euh, bah, ce, 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 champ, ce champ sonore qui soit vraiment chouette et euh, une scène sonore euh, vivante et efficace. Voilà, c'était clair C'est bon Allez, on continue. Fin 
de cette première journée d'installation, tout s'est passé absolument comme prévu. Polo, c'est ça, tout s'est passé comme prévu, c'est ce que tu m'as dit juste avant. Parfaitement. Le faux plafond est posé. Demain, au Viatac, les cloisons. L'habillage. Ça, on a, on a tout posé, parce que nous, demain matin, on n'est pas là. Donc, on est du là. coup, euh, Ovi va pouvoir bosser tout seul. Il va attaquer l'habillage euh, des murs. Du coup, tu penseras à filmer tout ça, Ovi. T'es prêt T'es prêt à travailler tout seul On va pas te manquer T'es toujours prêt. I was born ready. All right. C'est parfait. Donc du coup, les, les cloisons, pensez à un truc, parce que là, c'est ça l'histoire, c'est qu'on a, a du placo, du placo en, en plus, parce que les hauteurs, c'est la hauteur du... C'est le placo qui est un peu... Parce que nous, c'est pas... la première fois qu'on vient dans la pièce, donc on n'avait pas toutes les dimensions. Et quand on est au-delà de 2,50 m, et on ben, est à hauteur d'une pas... plaque euh, généralement dans, le mag... dans tous les magasins. Bah, là, du coup, on est obligé de rajouter en bas. Et ça existe ça. des plaques plus grandes, mais là, on n'a pas prévu. Prenez des plaques de 3 mètres. 3 mètres. De 70. 70. 70. Prenez des plaques de 2,70. C'était voilà, le petit point. Euh, voilà. demain, demain, on aura ces plaques. Euh, pas des plaques plus grandes, mais juste ouais. des plaques supplémentaires pour pouvoir faire euh, le jeu en dessous. Et tout se passerait très, très bien. Et euh, Alex, tu viens avec nous, Alex, demain C'est ça, demain, demain, on va aller sur une autre install. Dans quelle vidéo cette installation sera Ce sera chez Cédric. C'est difficile à dire. Et c'est un ami de Laurent. Salut à toi, Laurent de Fontenay. Voilà. Donc, euh, voilà, si aussi vous, si vous voulez envoyer vos amis, parfois vous envoyez certains de vos amis, vous regardez simplement nos vidéos, ce qui est déjà génial, et surtout continuez à faire ça. Vous, vous, vous les envoyez vers nous, c'est fabuleux. Donc euh, continuez, euh, faites ça. Euh, on est là pour s'occuper de vous, pour faire vos installations. Vous avez un configurateur là, regardez, vous attendez pas à ce que je vous parle de ça, mais vous avez le configurateur qui s'appuie juste là. Vous choisissez la configuration, vous choisissez tous les produits, la prestation que vous souhaitez, et que ce soit aussi bien pour une salle dédiée ou une pièce de vie. Voilà, donc ça c'est à, à vous de jouer maintenant, vous pouvez cliquer. Euh, et puis euh, on se retrouve après euh, bah, pour faire un point sur votre projet. Mais si vous ne voulez pas de projet, si vous voulez le faire tout seul, on est là et on vous explique comment faire. Et là, vous voyez que vous avez tous les détails. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là Vous likez exactement, commentaire, like, pour propager les bonnes ondes, les bonnes vibes à tout le monde. Bon, allez, on, on se retrouve demain du coup chez Cédric et après ici peut-être en fin de journée. Allez, bye Alors, est-ce que vous êtes impressionné par l'avancement de ces travaux formidables Ovi et Paul ont hier installé toutes ces cloisons. Aujourd'hui, eh oui, c'est les bandes qu'on va mettre, évidemment, vous l'avez bien compris. Ce sont les bandes qu'on va mettre sur toutes ces cloisons. Polo, micro. Allô Allô, allô On m'entend On me dit que Polo est connecté, tout à fait, il est là. Polo, dis-nous, quelle est la suite des hostilités Alors là, on a tout plaqué, donc on va, refaire, on, va, on va faire les bandes pour isoler, pour que ça soit bien lisse. Après, dans tous les cas, on ne va pas passer de l'ordi partout, parce qu'on va, va mettre du tissu partout. Mais au moins, on va faire toutes les bandes. Pour bien jointer, pour que ce soit isolé aussi, pour avoir moins de son, moins de, moins de son, que ce soit transmis aussi à travers ça, les cloisons. C'est ça, qu'on n'ait pas de, de trou entre les plaques. Mais la bande résiliente, c'est ça, pour avoir quand même une bonne structure, une pièce qui est bien costaud et qui est découplée quand même au, au maximum. On n'a pas fait une double peau, etc. parce qu'on n'a on a pas beaucoup de place et puis bon, c'était pas forcément utile parce qu'on est quand même bien isolé ici. Okay. Voilà, bon, allez, on continue. Regardez ces caissons, ces colonnes que euh, Ovi et Polo ont réalisé. Là-dedans, euh, on va avoir le panneau acoustique, panneau acoustique, diffuseur qui va être, donner de la complexité au son, ce, vous, ce, ce dont je vous parle à chaque fois, parce qu'il y a tellement de pièces qui ne qui font que absorber, vous savez, donc à ce moment-là, moment vous avez une chambre, une chambre qui est sourde. On ne reparle pas de ça, si vous avez déjà vu des vidéos, vous le savez, et puis si vous ne le savez pas, vous regardez les vidéos précédentes euh, qui sont juste là. On, va vous... non, on peut vous mettre un lien là, peut... c'est ça, c'est juste là, là, juste là, vous devez avoir un lien. Et comme ça, vous pouvez aller voir nos 5 conseils pour faire une installation euh, de salle dédiée au top. Donc ici, une enceinte, euh, une, en... une enceinte qui sera à peu près positionnée ici, je crois que ce sera en hauteur, Polo, c'est ça hein, C'est ça, ça, je me souviens, je fais tout de tête, hein. ça fait un moment que je n'ai pas vu le plan. Donc l'enceinte ici, enceinte dipôle, on est proche de la cloison, oui, je sais, mais euh, on n'a pas énormément de choix, donc on va caler. On va se caler de plus, de, de plus en plus sur le côté. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le choix Parce que là aussi, on pourrait me dire « Oui, mais Sacha, tu dis un truc, mais tu ne donnes, tu donnes pas d'explication. 
L'application est simple et je crois même qu'on en a déjà parlé précédemment. C'est qu'ici, on va avoir une, long, une longue rangée de, de fauteuils, de fauteuils cinéma, d'accord Fauteuils cinéma qui vont nous permettre d'avoir vraiment un grand nombre de places à l'arrière, à l'arrière de cette estrade. Il y a quand même beaucoup de monde qui devront, qui devront pouvoir rentrer dans cette pièce. Donc, on, a peu, on, on doit vraiment jouer, jouer avec les volumes pour avoir quelque chose qui soit efficace fonctionnel et, euh, et, et euh, de qualité pour, pour chaque spectateur, d'accord Ce que vous voulez, chose importante, c'est que les enceintes euh, surround back, ça ce sont les surround back que vous mettez à l'arrière, ici, eh bien ces enceintes-là, ce sont euh, des enceintes qui doivent être à l'extérieur normalement des, du dernier spectateur, d'accord Donc c'est là où il y a toujours un petit... Euh, c'est un compromis, tout, tout est une histoire de compromis, vous le savez, euh, voilà, on ne peut pas faire tout, tout, tout ce que l'on veut dans tous les sens, mais ici on aura quand même une zone d'absorption qui va nous permettre de ne pas avoir un son qui éclate trop sur la cloison dans tous les cas, donc n'ayez crainte, ça se passera bien. Et voilà, donc ça c'est un truc important et utile que vous pouvez faire. Ces cloisons, on les a réalisées parce qu'on n'a pas assez de place euh, di directement dans le mur qui existe, parce que c'est du, du mur en plâtre. Hein. Et donc là-bas, à la base, on devait faire, hein, on vient de faire une cloison qui était plus fine que ça. Et là aussi, tout est une histoire de compromis. On cherche à voir l'esthétique la meilleure possible. Regardez, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Non, non, n'ayez pas peur, regardez, je suis là. Ici. Cloison, euh, et là, si vous avez vu avant, là, ici, il y a un tuyau, il y a un tuyau d'évacuation, d'accord Peut-être que même Paul en a parlé à un moment donné. Le tuyau d'évacuation ne nous permet pas d'avoir une, une cloison aussi fine des deux côtés. Donc, on a agrandi la cloison de manière à avoir quelque chose qui soit esthétiquement euh, sympathique et à notre œil euh, sophistiqué, quoi, vous voyez bon. Donc, voilà, panneau acoustique pareil là-bas, enfin ici, là-bas, et, euh, et puis voilà. qu'on l'attend, cette fin d'installation. On est aujourd'hui au mois de janvier 2023 et après euh, plus de six mois d'attente, euh, on est enfin heureux de pouvoir avoir terminé cette installation chez Cyril et Marc euh, dans le sud de la France. Je suis maintenant avec euh, Paul, que vous avez plus vu que moi, euh, parce que normalement je parle beaucoup, tout ça, tout ça, et j'étais hyper content que tu aies pris la relève sur cette installation. Dis-moi un petit peu, Paul, est-ce que tu es content déjà du résultat euh, qu'on a, qu a sur cette pièce Super content, hein, parce que le résultat est vraiment top. On a une salle qui est, au final, on est parti d'une base qui n'était pas immense, mais on a, on a fait le top du top en traitement acoustique, en lumière, en fauteuil, on a vraiment tout condenser notre savoir-faire dans une salle et le résultat est juste incroyable. Exceptionnel. Et j'ai déjà fait quelques essais parce que je n'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup encore, mais euh, je vois la qualité et définition encore que vous avez réalisé. Franchement, bravo, c'est trop trop cool. Je suis hyper... En fait, je suis fier euh, de, de l'équipe que l'on a et merci euh, de, toujours de, de faire ce travail euh, pour que tout soit soigné euh, de bout en bout. Quel était le plus gros challenge pour toi sur, sur ce projet finalement Comme j'ai dit, on a pas mal d'éléments, donc il fallait qu'on arrange tout ça. On a une grosse signature lumineuse. Le résultat le résultat est top, mais il fallait intégrer tout ça. On a beaucoup d'éléments, il faut qu'on faut qu'on réussisse à trouver une bonne harmonie dans la pièce. Et voilà, si vous suivez euh, le, toute l'étape de l'installation, vous allez voir qu'il y a plein de détails, plein de petites choses auxquelles il faut penser au fur et à mesure du projet. Et pour que ça s'adapte dans cette pièce-là précisément, tout ça combiné, c'est une petite complexité, mais c'est aussi un plaisir. C'est vrai que c'est un challenge parce qu'on avait démarré sur, euh, bah, sur ce projet, il n'y avait rien du tout. On a construit toutes les cloisons, vous l'avez vu, enfin vous, vous connaissez même mieux que moi parce que moi, je n'ai pas revu tout ce qu'on a fait depuis le début. Même pour toi, c'est un peu lointain, je crois, parce mmh. que ça fait quelques mois déjà. Et du coup, tu nous as fait un, une super, aussi une super programmation pour tout piloter euh, dans, dans, dans la salle. Quelle solution tu as, tu as utilisé pour ça Alors là, on a du control fort, système okay. de domotique control fort. Donc on a, on a tout paramétré pour que le client puisse avoir ses scénarios d'utilisation. Il appuie sur les boutons, sur les sources qu'il veut et l'appareil le, le le, fait le reste. Grâce à une télécommande comme celle-ci, voilà. Donc télécommande là, on... ou à travers l'application du, du téléphone. Et on a tous nos scénarios programmés. On s'embête pas, 
on choisit ce qu'on souhaite regarder et c'est parti. Bon bah nickel, merci beaucoup Polo. On continue sur ce petit tour de la salle et euh, bah voilà, bah super, bravo, félicitations. Et nous, on continue notre tour. Puisqu'on a ici, bah vous la connaissez maintenant, notre toile, la toile Infinity avec un écran de 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres et des poussières, 3 mètres 30 de base je pense. J'ai plus toutes les cotes en tête, ça fait quelques mois. Mais c'est pas grave parce que ce qui compte ici, c'est qu'on a une incroyable toile avec un rendu absolument magnifique puisque cette toile Infinity va vous permettre d'avoir des noirs absolus même si vous avez un peu de lumière ambiante et surtout lorsque par exemple vous, vous avez un contenu qui est par exemple en IMAX ou en 235, la toile qui est grise au lieu d'être blanche va totalement disparaître et va se fondre avec le mur. C'est ce que vous voyez là actuellement et c'est ce que vous voyez aussi dans les plans de coupe que vous voyez actuellement. Vous allez vraiment avoir, vous perdez totalement la notion qu'il y a une toile qui se trouve sur ce mur. Et donc c'est ça qu'on a installé ici avec ici une enceinte centrale qui est juste derrière la toile, qui est parfaitement ajustée pour que le Twitter, parce que je vous en ai souvent parlé, soit bien dirigé sur les spectateurs, qu'il qu diffuse bien sur ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière, sans être trop bas, ni trop haut, parce que trop haut, bah, ceux de devant n'entendraient pas. Et donc ici, on a intégré des enceintes avec des cloisons qui ont été mises en biseau, de manière à ce que ces enceintes, gauche et droite, eh bien, on voit aussi parfaitement sur les spectateurs, sur les places centrales, mais tout le monde en profite, évidemment, mais comme vous avez quand même bah, la place centrale, la place du patron, comme on, comme on en parle souvent, qui est juste là, juste au centre derrière, et eh bien qui va recevoir les meilleures ondes. Et ici, les panneaux acoustiques, donc ici le panneau gauche et le panneau droit qui ont été rétroéclairés pour ajouter du style. Ça, ça n'a aucun intérêt, c'est juste pour satisfaire votre, votre goût euh, de style, pour de la sophistication dans la pièce avec des couleurs, bah, comme vous pouvez le voir, qui peuvent être modifiées facilement à travers cette télécommande ou une application qui est fournie dans chaque installation. Et donc ce panneau qui est légèrement décalé donc, euh, par rapport au mur va aussi avoir une, une meilleure absorption sur les fréquences de manière à contrôler le son et notamment ne pas avoir l'enceinte gauche qui apparaît comme étant l'enceinte droite, etc., etc. Mais ça, on en a déjà souvent parlé dans les vidéos, donc je n'en reparle pas plus maintenant. Ici, on a une rangée, on a deux rangées de fauteuils qui sont des fauteuils cinéma et qui ont l'air euh, parfois un petit peu fermes, un peu, un peu rigides, mais qui sont extraordinaires parce qu'ils vous permettent d'être assis confortablement et en même temps de vous incliner. Et pourquoi on a mis ces fauteuils Eh bien parce que, euh, bah vous le savez, ce que je vous avais déjà expliqué précédemment, au départ on voulait mettre un canapé. Sauf que les canapés, ça prend beaucoup de place. Vous avez tous les coussins, etc. Et vous avez enfin, toute la structure qui prend énormément de place. Et là, eh bien, on peut avoir deux rangées, neuf personnes qui peuvent être assis dans cette, dans cette salle et avec un super confort. Donc c'est quelque chose, si vous voulez être nombreux dans une, dans une pièce, eh bien ces fauteuils-là sont extraordinaires. Et vous avez aussi la possibilité évidemment de relever les accoudoirs si vous le souhaitez. Donc c'est des fauteuils cinéma plus plus. Voilà. Et ça vous permet d'avoir le nombre de personnes que vous souhaitez, même dans une pièce qui parfois peut être un peu réduite pour le nombre de personnes au démarrage. Ensuite, on a construit cette estrade complètement de manière à avoir une hauteur de 38 cm entre le sol et puis le, 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 sur l'estrade sur laquelle je me trouve, de manière à ne pas voir les têtes des spectateurs de devant parce que c'est toujours super important. Et ça, c'est un truc, un conseil que je vous donne régulièrement. S'il vous plaît, les amis, lorsque vous créez une salle, parfois vous nous écrivez trop tard, vous avez déjà commencé à faire des travaux, vous êtes dit, on a vu plein de vidéos sur YouTube, on a vu Sacha qui racontait, qui expliquait, etc., etc. Vous voyez plein de choses et je suis content de vous transmettre ces vidéos et transmettre toutes ces informations. Vous avez aussi les 30 jours, 30 conseils, soit pour les salles dédiées, soit pour les pièces de vie, vous avez le lien sur, euh, sur la description de cette vidéo, mais ce n'est pas tout, d'accord Donc juste, euh, si vous voulez nous contacter ou si vous voulez contacter un professionnel, n'essayez pas de démarrer les trucs par vous-même comme ça. Laissez une feuille blanche et laissez les pros faire, ou sinon faites tout vous-même. Mais c'est toujours un peu délicat de faire euh, l'un dans l'autre. Enfin, ça, c'était juste un, un petit truc comme ça, un petit message pour ceux d'entre vous qui veulent nous contacter, qui ont déjà démarré euh, parfois déjà des travaux ou des passages de câbles, etc. Ici, évidemment, on a le XW5000, le superbe vidéoprojecteur de chez Sony qui vous permet d'avoir une incroyable image 4K en natif avec une lumière laser, c'est-à-dire que votre projecteur, il ben, n'y aura pas besoin de maintenance parce que eh bien, la lumière laser vous permet d'avoir 20 000 heures de lumière garantie sans non plus avoir de chute de luminosité. Donc je ne peux que vous le conseiller, c'est aujourd'hui le projecteur, je crois qu'on aura le plus installé. Comme je vous le disais euh, l'autre jour, on a, enfin c'était dans, dans une autre vidéo, depuis qu'on a fait ce démarrage de vidéo, on a environ une centaine de projets, je crois qu'on est à 90 projets qui, ont, qui sont déjà en cours et sur lesquels on est en train de travailler, d'accord Et donc sur lesquels on met généralement le XW5000 et, ou le XW7000 pour vos projets. Donc euh, voilà, c'est une valeur sûre. Vous êtes très nombreux à l'adorer complètement quand vous l'avez, vous l'utilisez. Et euh, si vous en avez la possibilité, et si vous n'en avez pas la possibilité, il vaut mieux attendre un petit peu et comme ça, vous pouvez faire plaisir avec ce superbe appareil. Ici, dans le local technique, on a l'amplificateur qui est rangé dans la baie technique et qui va nous permettre d'avoir du son sur tout ce système audio dans lequel on a installé euh, bah, les enceintes 
qui sont dans l'équation. On est ici sur un système en 7.2. 6 et dans lequel eh euh, l'amplificateur va permettre de donner l'énergie et la puissance nécessaire. C'est un amplificateur intégré, ça correspond encore, alors on n'est pas sur les normes de puissance euh, exactes pour, faire, euh, pour avoir assez de dynamique complètement sur cette, euh, cette pièce-là, mais on n'en est pas très loin. Et pour faire une installation que, bah, comme celle-là, eh c'est une, une super solution pour avoir une première expérience qui est extraordinaire et ensuite, bah, vous avez toute la possibilité que vous, que vous souhaitez pour faire évoluer votre installation avec des amplificateurs de puissance. Et ça, c'est une des choses que vous pouvez faire évoluer par la suite. Et c'est ce que je vous recommande bah, généralement quand vous voulez déjà avoir une super installation. Parce que sur les choses sur lesquelles on a besoin de bosser, eh c'est de faire toutes ces cloisons, intégrer tout le traitement acoustique pour avoir vraiment une acoustique de dingue. C'est ce qu'on a ici. Je pense que je ne sais pas si ça s'entend vraiment sur le, sur le micro. J'espère que si. Mais voilà, on a tous ces panneaux diffusants qui sont à l'arrière, qui vont vraiment éclater le son, qui vont donner un côté naturel dans la pièce. Et ensuite, ces panneaux et la moquette, les fauteuils, qui vont eux contrôler euh, les réflexions et pas éviter d'avoir un petit peu euh, trop de son, trop de, trop de réverbération et donc contrôler, euh, contrôler simplement le son dans la pièce. Bon, je pense qu'on en a fini avec cette présentation euh, d'installation. Non, il y a encore un truc parce que justement, je suis ici et je vois ce plafond, ce ciel étoilé. On n'en a même pas parlé alors que ça a pris tellement de temps, tellement, tellement d'expertise, tellement de doigté pour le réaliser et le résultat est juste somptueux. Donc, on a un superbe ciel étoilé qui est bien fourni. Il n'y en a pas trop, il y en a, il y en a juste assez. Et, euh, et donc, on a vraiment quelque chose qui peut être pilotable directement avec la télécommande que j'ai dans les mains ou à travers votre smartphone. Pas le vôtre, celui de Cyriel et de Marc, évidemment. Et si vous voulez quelque chose de la même sorte dans votre installation, eh bien vous pouvez le choisir sur notre configurateur IOHC privé. Vous l'utilisez, vous tapez, euh, toutes les, vous sélectionnez toutes les, toutes les options que vous souhaitez et l'une d'elles, ou deux d'entre elles, vous permettent d'avoir ce ciel étoilé que l'on pourra préparer pour vous dans votre projet. D'accord Et si vous n'avez pas tout les options que vous souhaitez sur le configurateur, eh bien, vous faites le projet qui ressemble le plus à ce que vous souhaitez et ensuite on prendra contact et on fera un truc aux petits oignons avec exactement ce que vous souhaitez comme vous voulez. Voilà. Donc j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à réaliser, à vous... euh, non pas à réaliser, vous n'avez pas réalisé, à regarder cette vidéo. Moi je ne l'ai pas vraiment réalisé parce que j'étais là au début et je suis là à la fin. Je suis subjugué par la qualité et la finition de cette installation. J'espère que vous l'êtes aussi et j'espère aussi qu'on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo, pas la semaine prochaine, mais très prochainement pour que, eh bien, on puisse vous présenter une nouvelle installation, une nouvelle idée lumineuse sur un nouveau concept sur l'home cinéma. Voilà, alors merci beaucoup, prenez soin de vous, on se retrouve très très vite.